அன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாமல் மருத்துவமனையில் இருந்தார் எம்ஜிஆர் உங்களையெல்லாம் நேரில் சந்திக்க துடித்தேன் ஆனால் கொடுமைக்கு ஆளாகி படுக்கையில் கிடக்கிறேன் என்ற எம்ஜிஆரின் வேண்டுகோள் உருக்கமாக அமைந்தது அவர் சிகிச்சை பெற்று வரும் காட்சியை புகைப்படமாக எடுத்து சுவரட்டியாக ஒட்டி திமுக கூட்டணி பிரச்சாரம் செய்தது தமிழக வாக்காளர் மத்தியில் இந்த கூட்டணி மீது அனுதாபம் ஏற்பட இந்த சுவரொட்டியே காரணமாக அமைந்துவிட்டது ஏங்க என்னாச்சுங்க ஏன் பொருண்டு பொருண்டு படுக்கிறீங்க உடம்பு என்ன பண்ணுது வர மாட்டாங்க பேப்பர் வாங்க அனுப்பியிருக்க யார் ஜெயிச்சா என்ன யார் தோத்தா என்ன இனிமேலாவது பேசாம இருங்க ஏண்டே எதை பத்தியும் கவலைப்படாம ஜடமா இருங்கன்னு சொல்றியா அப்படி பேசாம இருந்தா செத்துருவான் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க இப்ப ஜெயிச்சவங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தானே ஜெயிக்க போறவனும் எனக்கு வேண்டியா வந்தா தோக்க போறவனும் எனக்கு வேண்டியா வந்தா எலெக்ஷன்ல பேசாம யாரையும் ஆதரிக்காம இருந்திருந்தா நிம்மதியா இருந்திருக்கலாம் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அதில் திமுக கூட்டணி பெருவாரியான இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளது இன்று அதிகாலை நிலவரப்படி நூத்தி பனிரெண்டு தொகுதிகளின் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் எண்பத்தி மூணு இடங்களை திமுக கூட்டணி கைப்பற்றியுள்ளது சிறிப்பெருமுதூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் பக்தவச்சலம் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஓட்டுகள் குறைவாக பெற்று பின்தங்கியுள்ளார் பூங்காநகர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் டாக்டர் ஹண்டே வெற்றி பெற்றுள்ளார் சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிட்ட மு கருணாநிதி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார் இவரை அடுத்து வந்த காங்கிரஸ் வேட்பாளர் எஸ் ஜி விநாயகமூர்த்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வாக்குகள் பெற்றுள்ளார் விருதுநகர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் தலைவர் காமராஜ் ஆயிரத்தி ஐநூறு வாக்குகள் குறைவாக பெற்று பின்தங்கியுள்ளார் காங்கிரஸ் அமைச்சர் ஜோதியம்மாள் ஆறாயிரம் வாக்குகள் பெற்று பின்தங்கியுள்ளார் பரங்கிமலை தொகுதியில் போட்டியிட்ட எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அதிக வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார் அப்புறம் தேர்தல் முடிஞ்சு போச்சு எங்க கட்சி ஜெயிச்சிடுச்சு ஐயா பள்ளிக்கூட போறதுக்கு என்ன இருக்கா என்னத்த போய் சொல்லி தர்றது பசங்க அவங்களே போய் படிச்சுக்குவாங்க சரி நித்தோ வீட்ல இருந்தா சம்பளம் யார் கொடுப்பா ஏன் நீ தான் சம்பாதிக்கிறே ஒரு 5 ரூபாய் கடன் கட தர மாட்ட நான் வாதியா ராது ராத ஆளுக்கல கடன் கொடுக்க மாட்டேன் எம்ஜே ஜெய்சாரே 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 நம்ம தலைவருக்கு எதிரா எவ்வளவு சதி பண்ணாங்க கடைசில என்ன ஆச்சு அப்படியே நம்ம தலைவர் ஜெய்சாரே போலாம் <laughs> 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 இது ஒரு பெரிய மாற்றம் தான் ஆமா சரியா சொன்னா பரங்கிமலைக்கிட்டு அவர் வராரா போய் சொல்ல தலைவர் இப்போ வந்துருவார் வழிவிடுத்த வழிவிடு அண்ணா வணக்கண்ண தலைவர் இருக்கார உள்ளதான் இருக்காரு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு வரட்டும் 
இப்போ தமிழ்நாடு முழுசும் நம்ம கைக்கு வந்துருச்சு இனிமே ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது தலைவர் வந்துட்டு வணக்க தலைவர் பரங்கிமலை தொகுதியின் வெற்றி கணியை தலைவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் அவருக்கு கழுத்து ரொம்ப வலிக்குதான் இதெல்லாம் உங்களோட வெற்றி மலையா வச்சுக்கங்கன்னு சொல்றாரு இவர் ஜெயிக்க நீங்க எல்லாருமே காரணம்னு சொல்றாரு பெரிய வார்த்தை எல்லாம் சொல்லாதீங்க எங்க தலைவர் வந்து முகத்தை காமிச்சிருந்தாருன்னா எல்லாரும் டெபாசிட்டே இழந்திருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் நல்லா உழைச்சிருக்காங்க இது தலைவரோட வெற்றி தான் இது எக்க உழைப்புக்கு கிடைச்ச வெற்றி இல்லை அவரோட முகத்துக்கு கிடைச்ச வெற்றி முக ராசி இருக்குல்ல அதுக்கு கிடைச்ச வெற்றி அப்படி சொல்லாதீங்க கோபுரமோ கூறையோ எல்லாத்துக்கும் அஸ்திவாரம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா எம்எல்ஏ நீங்க தாங்க உசிலம்பட்டி தொகுதியில் மூக்கையா தேவர் அதிகமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்காரு நம்ம பாலகிருஷ்ணன் தான் குறைஞ்சபட்ச ஓட்டில் எழுபது ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிருக்காரு வெற்றி பெற்ற மகிழ்ச்சியில் நாம் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது மக்கள் நம்ம கிட்ட தமிழ்நாட்டோட ஆட்சி அதிகாரத்தை ஒப்படைச்சிருக்காங்க நாம இனிமேதான் எச்சரிக்கையாகவும் உற்சாகமாகவும் இருக்கணும் அது அதிகாரத்தில் இருக்கிற தலைவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடைவெளி இல்லாம தொண்டர்கள் பார்த்துக்கணும் நிர்வாகத்தில் ஊழல் தலையிடாம பார்த்துக்கணும் மேல்மட்டத்திலிருந்து கீழ்மட்டம் வரைக்கும் நிர்வாகத்தில் தவறுகள் நடக்காம பாத்துக்கணும் நீங்க சீக்கிரமா குணமாகி தொகுதிக்கு வரணும் பெரிய வரவேற்பே கொடுக்கணும் தலைவா கண்டிப்பா வருவேன் நீங்க மக்கள் பணியாற்றுங்க வரும் தலைவரே தலைவர் விருதுநகர்ல காமராஜர் தோத்து போயிட்டாரு கட்சியில் கள்ள மேகங்கள் சூழ்ந்தன தமிழ்நாட்டின் தலையில் இடி விழுந்தது ரம்சாமே காமராஜர் தோத்தது என்று மட்டும் இல்லையா இன்னும் நூறு வருஷத்துக்கு பேசிட்டு இருப்பாங்களே எல்லாமே போச்சு 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 திமுக நூத்தி முப்பத்தி எட்டு சுதந்திரா இருபது இடது கம்யூனிஸ்ட் பதினொன்னு அவங்க எல்லாம் ஜெயிச்சுட்டாங்க காமராஜரே தோத்துட்டாருனா காங்கிரஸ்ல மத்தவங்க கேதி முதலமைச்சர் தோத்துட்டாரு காங்கிரஸ் மொத்தம் ஐம்பது இடத்துல ஜெயிச்சிருக்கு ஐம்பதை தாண்டல போன தேர்தலில் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது இப்போ ஐம்பது அப்போ ஐம்பதாக இருந்தது இப்போ நூற்றி முப்பத்தெட்டு இந்த ஜனங்களை பாரு ஒருத்த ஒருத்தன் பேசிக்கிறது இல்லை ஒருத்த ஒருத்தன் சிரிச்சுக்கிறது இல்லை ஆனால் ஓட்டு போட்டால் மட்டும் ஒரே மாதிரி குத்துறோம் தனம் சொன்ன மாதிரி இனிமேல் பாலிடிக்ஸ் பேசுறதுலாம் வேஸ்ட் யோ ராம்சாமி நீ போய் எங்கேயாவது சட்டையை கட்டி போட்டு மரத்தடியில் போய் தூங்க என்ன செய்யறது எல்லாம் நாசமாக போச்சு ஆ 
நாடு கெட்டு குட்டி செவரா போச்சுடாதா ஆயிரம் பெரியார் வந்தாலும் நாட்டை திருத்த முடியாதுரா சாமி இந்தாங்கனே எங்க கட்சி ஜெயிச்சதுக்கு ஒண்ணு இன்னும் ஒண்ணு எங்க தலைவர் ஜெயிச்சதுக்கு ஒண்ணு அட வேணாம்பா நான் இன்னும் பல்லு கூட விளக்கல நே பாத்துனே எங்க ஆட்சியை விட்டு இறக்குறது வரைக்கும் நீங்க குளிக்கிறதே இல்லைன்னு முடிவெடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க வாழ்நாள் ஊரம் குளிக்க மாட்டீங்கன்னே எங்க வாதியாரு தொகுதிக்கு போகாமலே ஜெயிச்சிருக்காரு எங்க தலைவரு தமிழ்நாட்டிலே அதிகமான ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சவரு நியூஸ்ல கேட்டீங்கல்ல நிறைய மந்திரிங்க தோத்துருக்காங்களாமே ஸ்ட்ரீ பெரும்போது தொகுதியில முதலமைச்சர் பக்தவச்சலமே தோத்துட்டார்ல விருதுநகர் தொகுதியில அவ்வளவு பெரிய காமராஜரவே சொல்லலாம் சீனிவாசன் தோக்கடிச்சுட்டான்ல காமராஜரே தோத்து போயிட்டார்ல இனிமேல் தமிழ்நாடு உருப்பிட்ட மாதிரிதான் நல்லவன் யாரு தியாகி யாருன்னே புரியலப்பா நே பாவம் அவர் தான் மக்களுக்காக எம்பிட்டு நாள் பாடு ஓடுவாரு கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கட்டும் வீட்டில் என்ன தான் மக்களை அனுப்பி வச்சிருப்பாங்க ம் பேசி பேசி ஆட்சியை பிடிச்சிட்டீங்க இப்படியே பேசிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கங்களேன் நீங்களும் ஓய்வெடுங்கன்னு மக்கள் அனுப்பிடுவாங்க அண்ணே முதல்ல நீங்கள் பள்ள தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வாங்கண்ணே போய் உங்களுக்கு நாஸ்தா வாங்கி தரேன் நாஸ்தாவா இரண்டா மெட்ராஸ் பேசலாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் இங்கேயே இருக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேயா இல்லைண்ணே ஆத்தா வேமவாடான்னு காகிதம் போட்டிருக்கு நானும் ஊருக்கு போகணும்ண்ணே நான் கூட கல்யாணம் முடிச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் இருந்துருவேன்னு நினைச்சேன் என்ன நீங்க எனக்கு எதுக்கு நீங்க கல்யாணம் பண்ணா நம்ம தலைவர் வேகமா சுகமாய் வீட்டுக்கு வரணும் நிறைய படம் எல்லாம் நடிக்கணும் காவல்காரன் பாக்கணும் அரச கட்டல பாக்கணும் மண்ணை குமிச்சு வச்சு நல்ல முத கட்சியில விசில அடிக்கணும்னே அதான் எனக்கு சந்தோஷம்லாம் பாருங்க உங்க ஆட்சி தானே இனிமேல் கொட்டாயில போய் படம் பார்க்க வேணாம் ஊரு ஊருக்கு வேட்டியை கட்டி நீங்களே படத்தை ஓட்டிருங்க நாங்க கட்டாயம் ஓட்டோம்ல பாருங்க நீங்க மயக்கும் மாலை பொழுதே நீ போ ஆடுங்க ஆடுங்க உங்க ஊத்து தானே அடிங்க தலைவா அண்ணா பிறந்த மண்ணில இருந்து வந்திருக்கோம் தலைவா தமிழ்நாட்டுக்கே வெற்றி தேடி தந்துட்டீங்க வெற்றி மால இருந்தாங்க தலைவரே வணக்கம் தலைவா பட்டுக்கோட்டை தொகுதியில இருந்து வந்திருக்கேன் தலைவா என் தொகுதியில நில்லு தலைவா உன்னை ஜெயிக்க வைக்கிறேன் தலைவா நீங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பே தலைவா நீங்க குணமாயி வாங்க தலைவா கண்டிப்பா உங்க தொகுதிக்கும் கவலைப்படாதீங்க நீ நல்லா இருக்கணும் தலைவா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க இந்த வெற்றி நீங்க பட்ட வேதனைக்கெல்லாம் மக்கள் கொடுத்த மருந்து உங்களுக்கு இன்னும் பொறுப்புகள் கூடி இருக்கு இந்த மக்களுக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் நீங்க இன்னும் நிறைய செய்யணுங்க அப்படியா ஆமா கொண்டு வர என் அருமை தோழர்களே தேர்தல் முடிவை கேட்டு ஆனந்த கண்ணீர் விட்டு என் இதயபூர்வமான நன்றியை மருத்துவமனையில் இருந்து அனுப்புகின்றேன் உங்கள் இல்லங்களுக்கு வரையிலாத நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு விட்டேன் உள்ளங்களை தாருங்கள் என்றுதான் கேட்டேன் நீங்கள் உயிரையே தர தயாராக இருக்கின்றீர்கள் என்பதை உணர்த்திவிட்டீர்கள் உங்கள் நம்பிக்கையும் அதன் பிரதிபலிப்பாக எனக்கு நீங்கள் தந்த பெருவாரியான வாக்குகளையும் கண்டு என் உள்ளம் பூரிக்கின்றது இப்போதே இந்த கணமே நான் பூரண நலம் பெற்று விட்டதாக உணர்கின்றேன் நான் நிச்சயம் உங்களை சந்திப்பேன் என்று உறுதியாக நம்புகின்றேன் ஆனால் இப்போதைக்கு அந்த அனுமதி இல்லை விரைவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் என் வெற்றிக்காக இரவு பகலாக பாடுபட்ட வீர மரவர்களின் பொற்பாதங்களை தொட்டு வணங்கிக் கொண்டு நான் என் பணியை தூங்குகின்றேன் எனக்கு வாக்களித்த நல்ல இதயங்களுக்கும் என் இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் வாங்க டாக்டர் இனிமே எங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டே உங்களுக்கு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் எலெக்ஷனில் வின் பண்ணதே உற்சாகமாக இருக்குமே 
எல்லாமே மக்களோட பாசம் தான் சொல்றாரு படுத்தே இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா வாக்கிங் போலாமான்னு கேக்குறேன் வாக்கிங் போனா பக்கத்துல இருக்க பேஷண்ட் எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க வந்துருவாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் இதை ஏன் நான் சொல்றேன்னா உங்களை காப்பாத்த போராடுறத விட எங்களை நான் காப்பாத்திக்க போராட வேண்டி இருக்கு நீங்க இப்ப தமிழ்நாட்டோட சொத்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா அரசாங்கமும் மக்களும் எங்களை சும்மா விட மாட்டாங்க